I denne videoen skal vi se litt nærmere på hva som er en god mappestruktur. Det vil si hvordan du legger opp mappene dine inne på OneDrive for at det er lett å finne fram det du har lagt før. Og nå er det veldig viktig at du lager alt du gjør inne i OneDrive. Der står OneDrive-indre-østfolkkommune. Her så skal vi se litt på hvordan vi kan legge opp mappene så det er lett å organisere. Først, når man kommer inn i mappen, så bør det være lett å vite hvor du har ting. Så hvis for eksempel du har masse fra et tidligere skoleår som du ikke bruker i år, så bør du lage en mappe som heter, hvis du går nå i 10. trinn, kanskje vel en som heter 8. klasse, hvor du kan legge alt du gjorde i 8. klasse inn i 8. klasse. Det samme kan vi gjøre når du gikk i 9. klasse. I tillegg så vil jo du ha mapper som du kan fordele i fag. Så jeg anbefaler sterkt å ha en mappe per fag. Når du er ferdig med å lage mappene dine, så kan vi ta et eksempel. Vi kan gå inn på naturfagsmappa og si at nå har du et prosjekt som handler om solsystemet. Så lager du en mappe som tilhører det prosjektet, altså hele temaet som heter solsystemet. Så alt det du lager om solsystemet legger du inn der. Det er lett å vite hva det handler om og hvor du har lagt det. Da lager vi en mappe som heter solsystemet. Så når du da kommer til din mappe, så vet du at du skal inn på naturfag, og du vet at du har noe solsystemet, det er det der vi lager det. Nå er det ganske oversiktlig og fint, så her skal det kun være mapper. Selve filene skal ikke ligge noe annet sted enn inn på forskjellige fag der det hører til.